Lijep pozdrav svima i dobrodošli u treću epizodu prve sezone Fenix Contact online školice. Ovo je posljednja epizoda u kojoj obrađujem programabilni logički relini sustav PLC Logic i u ovoj epizodi pokazat ćemo kako izraditi jednostavan program u programskom alatu Logic Plus. Kao zadatak poslužit će nam primjer kojeg smo već spomenuli u prvoj epizodi. U podzemnoj garaži razina ugljikovog monoksida mjeri se pomoću osjetnika koji raspon od 0 do 300 ppm-a pretvara u standardni naponski signal od 0 do 10 V i dc. Potrebno je ostvariti upravljanje ventilatorima u podzemnoj garaži korištenjem PLC logika na sljedeći način. Pri koncentraciji ugljikovog monoksida veće od 30 ppm-a pokreće se prvi ventilator, pri koncentraciji ugljikovog monoksida veće od 60 ppm-a dodatno se pokreće i drugi ventilator uz uključivanje žutog svjetla za upozorenje, a pri koncentraciji ugljikovog monoksida veće od 90 ppm-a dodatno se pokreće i treći ventilator uz uključivanje crvenog svjetla i zvučne signalizacije koje ukazuju na opasnost. Sva tri ventilatora također je moguće pokrenuti i pomoću tipkala za pokretanje, odnosno zaustaviti pomoću tipkala za zaustavljanje. Dakle, potrebna su dva digitalna ulaza za tipkala za pokretanje i zaustavljanje ventilatora, kao i šest digitalnih izlaza za tri ventilatora, dvije svjetlosne i jednu zvučnu signalizaciju. Konačno, mjerenje razine ugljikovog monoksida obavlja se putem osjetnika koji se spaja na analogni ulaz za raspon od 0 do 10 V i dc. Kada to zbrojimo, potrebno je devet ulazno izlaznih točaka. S logičkim modulom moguće je pokriti dva digitalna ulaza i jedan analogni ulaz, te će nam ostati pet rezervnih ulaza. Za šest digitalnih izlaza možemo koristiti elektromehaničke reline izlazne module. Također, ostat će nam dva prazna mjesta za koje moramo iskoristiti rezervne module. S obzirom na to da će sve stati unutar 16 ulazno izlaznih točaka i da nema nikakvih dodatnih zahtjeva za povezivanje na upravljački sustav više razine, moguće je koristiti samostalni modul. Bitno je napomenuti da je navedena konfiguracija za vičani spoj. Također je moguće odabrati proizvode i za utični, odnosno pušin spoj. Da bismo mogli izraditi program, najprije je potrebno preuzeti i instalirati programski alat Logic Plus. U vašoj internetskoj tražilici pretražite pojam Phoenix Contact International. Otvorite internetsku stranicu, te u tražilicu nesete naruđbeni broj samostalnog modula za utični spoj 2907443. Odaberite karticu Downloads, a zatim pod kategoriji odaberite Software. Preuzmite i instalirajte i načicu 1.25. Nakon instalacije pokrenite programski alat Logic Plus. Ukoliko ste već napravili neki projekt, možete ga jednostavno i brzo otvoriti putem izbornika Recent Projects. Također, pod Try one of our sample projects možete isprobati neki od primjera gotovih projekata. Za izradu novog projekta, u izborniku File odaberete New Project. Otvorit će se novi dijaloški okvir u kojem možete izabrati ili samostalni ili osnovni logički modul. Već smo zaključili kako za ovaj projekt trebamo samostalni logički modul. Pritisnite tipku OK. U Hardware Configuration vidljiv je samostalni logički modul. Postavite li miš iznad utičnih stezaljki, pojavit će se nazivi pojedinih digitalnih ulaza. Posljednja dva digitalna ulaza možete postaviti kao analogne ulaze, a što je i potrebno napraviti za prihvat mjerenja razine ugljikovog monoksida. Iznad DI donja crta 0 donja crta 7 pritisnite desnu tipku miša te u izborniku Configure odaberite Analog Input 2. Sada ćemo dodati potrebne module za dimno sač. Kliknite na strelicu kako bi vam se pojavio dodatni izbornik. Odaberite PLC Relay Output. Kako je potrebno 6 takvih modula, označite prvi modul, kopirajte ga i zalijepite 5 puta. Na posljednja dva mjesta dodajte rezervne module. U izborniku View odaberite Data Items. Flags predstavljaju binarne vrijednosti, registers predstavljaju cijelobrojne vrijednosti, a time registers predstavljaju vremenske vrijednosti koje možete koristiti unutar programa. Analog inputs, digital inputs i digital outputs predstavljaju stvarne fizičke ulaze i izlaze. Proširite grupu analog inputs. Pod label unesite naziv CO level. Ukoliko želite, pod comment možete unijeti i komentar, na primjer razina ugljikovog monoksida. Proširite grupu digital inputs. Pod label i comment unesite redom nazive i komentare. Start button, tipkalo za pokretanje ventilatora i stop button, tipkalo za zaustavljanje ventilatora. Proširite grupu digital outputs. Pod label i comment unesite redom nazive i komentare. Run fan 1, pokretanje odnosno zaustavljanje prvog ventilatora. Run fan 2, pokretanje odnosno zaustavljanje drugog ventilatora. Run fan 3, pokretanje odnosno zaustavljanje trećeg ventilatora. Yellow light, žuta svjetlosna signalizacija, red light, crvena svjetlosna signalizacija i konačno horn, zvučna signalizacija.
Sada, kad smo pripremili samu konfiguraciju i nazive variabli, možemo krenuti na izradu programa. Odaberite karticu Program 1. Postavite miš iznad analognog ugla za zamjerenje razine ugljikovog monoksida. Pritisnite lijevu tipku miša i povucite odabrani analogni ulaz na radni list. Analogne vrijednosti u Logic Plus programskom alatu uvijek su prikazane od 0 do 1000, što znači da nam vrijednost 0 predstavlja 0 V i DC, odnosno 0 ppm, a vrijednost 1000 predstavlja 10 V i DC, odnosno 300 ppm. Jednostavnim računanjem možemo zaključiti kako će nam granice od 30 ppm, 60 ppm i 90 ppm biti skalirane na 100, 200 i 300. Za usporedbu s tim razinama koristit ćemo funkciju GE, odnosno veći ili jednako. Funkcije možemo jednostavno naći putem ugrađenog filtra u prozoru Toolbox. Na prvi ulaz funkcije GE dovest ćemo naš analogni ulaz. Na drugi ulaz funkcije GE unijet ćemo redom konstante 100, 200 i 300. Ako nam je zadovoljen prvi uvjet, želimo pokrenuti prvi ventilator. Postavite miši iznad digitalnog izlaza za pokretanje, odnosno za ustavljanje prvog ventilatora, pritisnite lijevu tipku miša i povucite odabrani digitalni izlaz na radni list. Slično napravite i za digitalne izlaze za pokretanje preostala dva ventilatora. Osim prema razini ugljikovog monoksida, ventilatori se mogu pokretati i zaustaviti i pritiskom na tipkala za pokretanje i zaustavljanje. Ovdje ćemo koristiti funkcijske blokove Reset. Postavite takva tri funkcijska bloka na radni list. Na set ulaz spojite digitalni ulaz za pokretanje ventilatora, a na reset ulaz spojite digitalni ulaz za zaustavljanje ventilatora. Izlaze iz funkcije za usporedbu GE i funkcijski blokova reset spojit ćemo na funkcije OR kako bismo zadovoljili zahtjev da se ventilatori pokreću ili prema razini ugljikovog monoksida ili prema tipkalima. Preostalo nam je još isprogramirati dio za svjetlosnu i zvučnu signalizaciju. Na radni list postavite potrebne digitalne izlaze. Odaberite funkciju END. Označite drugi ulaz te funkcije te kliknite na ikonu Switch the Negation on or off. Na gornji ulaz funkcije End spojite izlaz iz druge GE funkcije. Na donji ulaz spojite izlaz iz treće GE funkcije. Na izlaz funkcije End spojite digitalni izlaz za paljanje žute svjetlosne signalizacije. Na ovaj način žuta svjetlosna signalizacija pali se samo u slučaju kada je razina ugljekovog monoksida između 60 i 90 ppm. Na izlaz iz treće GE funkcije spojite digitalne izlaze za paljenje crvene svjetlosne signalizacije i zvučne signalizacije. I to je to, naš program je gotov. Kako biste ispitali program, možete iskoristiti ugrađenu simulaciju. U izborniku online odaberite Run on Simulation. Ukoliko postoje neke greške, Logic Plus će to prikazati u prozoru s porukama, a inače će se pokrenuti simulacija. Možete vidjeti kako su trenutno zaustavljena sva tri ventilatora, te nema upaljenih svjetlosnih signalizacija kao ni zvučne signalizacije. Dva puta kliknite na analogni ulaz. Unesite vrijednost 150. Možete vidjeti kako je pokrenut prvi ventilator i na samoj konfiguraciji. Promijenite vrijednost analognog ulaza na 250. Možete vidjeti kako je pokrenut i drugi ventilator, te je ujedno upaljena i žuta svjetlosna signalizacija. Konačno, promijenite vrijednost analognog ulaza na 350. Možete vidjeti kako su u radu sva tri ventilatora, te je ujedno upaljena crvena svjetlosna signalizacija kao i zvučna signalizacija. Mijenjanjem analogne vrijednosti na 250, 150 i 50 možemo vidjeti i kako se digitalni izlazi ispravno aktiviraju i pri smanjenju razine ugljikovog monoksida. Dva puta kliknite na digitalni ulaz za pokretanje ventilatora. Odaberite tipku True. Ponovno dva puta kliknite na digitalni ulaz za pokretanje ventilatora i odaberite tipku False. Na ovaj način simulirali smo pritisak tipkala. Možete vidjeti kako su se pokrenula sva tri ventilatora. Međutim, kako je razina ugljekovog monoksida ispod 30 ppm, svjetlosna i zvučna signalizacija nisu aktivne. Postavite vrijednost analognog ulaza na 250. Aktivira se žuta svjetlosna signalizacija. Dva puta kliknite na digitalni ulaz za zaustavljanje ventilatora. Odaberite tipku True. Ponovno dva puta kliknite na digitalni ulaz za zaustavljanje ventilatora i odaberite tipku False. Možete vidjeti kako su u radu ostala prva dva ventilatora kao i žuta svjetlosna signalizacija, čime smo pokazali da se zaustavio treći ventilator, ali da i dalje trebamo uzeti u obzir razinu ugljikovog monoksida. Ovime smo uspješno završili ispitivanje našeg programa. Hvala vam na pažnju. Danas se da ste uživali u ovoj epizodi, a za sva dodatna pitanja slobodno nas kontaktirajte.